Համարջոբա ես հեշտագի է չույն էթեր շիվորդ դա դղիմանդով գադրությանոս մեմ ավխադրի խույաշուլի դա Մարիան բոլքոզեց ավիվան։ Մոգես ալմովիտը մոգրած գագացով դղեմանդել հեշտեգեպս, բատումիս կանաշեն երեպիս գեգմազե ունդավի սավոբրոտ։ դղես կալակի սակրեպուլում էրտխմա դավուջ իրամ խարիրոմ, կալակիս էրտի կոնգրետուլի նիշտելովան գատաց գոտիլեվ սիրով, սայրոգոր մուշավովս կեղնի սական ունդեպլու որգանով, կլեվա սայրթաշորիս ու գամչ ուրոլ ուբաս սակարտոլում գակետա, սա ինտերսով պակտեպի գամլու լինդեդա, լիկա սաջայի է չագորդեպաս Եգրեց ոտեպուլի հիվի էրաս տերիտորիազ է կանաշեն են էպիս գեներալուրը գեգմի սաջարով գանխիլ ուսացղեպա սակրեպուլուն խմատա ումրալոսովիտ կադաց գոտամ։ Հացի իմաս նիշնասրով կալակիվ սվիտմարթոլովամ Հայն ամբովտրով ես արից կալակիս պիլտովի, մեմ գոնի ես առասեր յոզուլի ավուտխա կալակիս մեր մային թանակալակ էլևս, ռոմլեպից մի իչնև են ռոմ ռիվի էրաս տերիտորիս մաղլ սարդուլի են շենովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովո Կիտև բերի սագուլի սմոգանց խադեպագակ է թատղես մեր մարիթաց պակտոբրիվատ գիեմ խարդաճարագամոց խադա աղնիշնուլ պրոյվտ, թակոմ ամեիշուլի սամուկալոքա ակտիվիստի է, չույնիք ստուտիս տումարի ռոմելից ինթավիթ թավարի, թավարի մեսի ջիտք է ենի, ռայիկո։ Հատ չու են պրեց միշի գուշին գավի գտ սաղամս, ամ սակրեվուլ ոսխտով մեզի ամ տխիս ասրեգիս չէ սախեպ, դա կատեղծ գոտ էտրով մի սուլի գավի դրա թկմավում դա, դա պրինսիպ շի չույնի մեսիջը բի մարած կա ուսան մոգալը կետաչ գոպս, ռոմլը բիտ սխադասխադ դրոս բաբրոտ աստեպ իկվ կուլտորորի մեն կոտրավով բիսակ էտ խեպս ուրբան ուլի գանաշենի անը բիսակ էտ խեպս վիտխոտիստորիոլի � ես գանաչենի անեպիս հեգուլիր ապիս գեկմաս։ Մայնց կոնդ է մոլոդինի, ռոմ դա իսղեմ ոտ է ակտեորյատ հիստարյոլի դացույս զոնիս կանխիլուատ, ումցա բոլոտ է պշի դավինախետրար աղցա իներտորլի ոտ վիտմա Ես հատքան ունդա ծել սարդամդ գարա, դա արդամդ գարա, մաս չեմ դեկ, հած ես սակետխի հիվի էր այս այկուսի սատամջերնիս պշեն է բլոբա շամովի դա, դա խավում գավի կտ համիշտեղ մոգալակեպմացցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց
არის ისტორიული ისტორიული ზონა ან რაღაც ვერ მოდიოდნენ ერთმანეთთან თანხმობაში თუმცა საბოლოო ჯამში მან დიდი გადაწყვეტილება მიიღეს რაც მერმა თხოვა საკრებულოს რომ მიიღო რა რა გასკვნების გაკეთება შეიძლება ამ მოცემულობით რომ მიუხედავად იმისა რომ მისი ნიშნება რაღაცებზე ვერ თანხმდებოდნენ მაინც იმ გადაწყვეტილებას იღებენ რაც რაც რაც მერიამ შესთავაზა თხოვა ხოლო მესმეს რასაც რასაც მეკითხებით რაღაც ეს ქრონოლოგიურად რომ მიუყვათ აი დღევანდელ დღეს საცხოვრებ თქვით თქვენ შინ რაღაცა გავიგეთ ამ ცხრამის შესახებ და ამ საკითხის კვლავ გააქტიურები შესახებ დღეს მოვედი ცხრამაზე და რამდენიმე ადამიანი რომლებიც ცოტა გვიან მოვედით და არა 11 საათზე შეგვექნა პრობლემა შესული საკრებულოს დარბაზში ჯერ მოგთხოვეს საშოები მანამდე ხჩოლებრად დავდიოთ საკრებულოს ხოლმეში საშოების გარეშე საშთაბი ორაში როცაც გადავინაცვლეთ იქ რა ვიცი გაზარის შემდეგ გაირკვა რომ ადგილი არ იყო 19 დარბაზში და ჩვენ ვერ აგვიშვებდნენ და შემდეგ დაურეკეთ ჩვენს მეგობრებს რომლებიც უკვე იყვნენ სამ დარბაზში ისინი ჩამოვიდნენ ჟურნალისტები ჩამოყვნენ რაღაც ამ ჩარევის და ხმაურის შემდეგ მოვახერხეთ რომ შეგვეღწია საკრებულოს 19 დარბაზში ეს დავინახეთ რომ არ ვერ არ იყო სიხალვეთე იყო ნუ ყოველ შემთხვევაში ფეხზე კომი ადგილი იყო ხო თავიდან დაიწყო ეკრე მეორე დავინახეთ რომ საკრებულოს რამდენიმე წევრს რაღაცა მეგონ წინასწარ მომზადებული სიტყვები ჰქონდათ ხო რაღაცა დაიწყო რაღაცა ემოციური ნოტები ზოგი ამბობდა რომ ჩემი ბავშობაც უკავშირდება ამბავს მაგრამ მე ჩემს ბავშობას დავიტოვე გულში ერთ-ერთ საკრებულოს წევრის ტექსტი იყო და მე ვიცი რომ ქალაქის განვითარება სჭირდება ეს ხო ნუ დაახლოებით მსგავსი შინაარსის ტექსტები იყო შემდეგ როცა ჩვენ იქ ადგილზე გავაპროტესტეს გამოვიყენეთ ის უფლება რაც მოქალაქეებს აქვთ ხო თვით მართველობაში მონაწილეობის უფლება და საკრებულოს ხდომაზე გამოხატვის თავის უფლება კიდევ უფრო მას შემდეგ რაც მხოლოდ ერთ ჩვენ გასმისეს იყოთ გამოსვლის უფლება და სხვებს იგივე თქვა ჩოტა გუჯაბდა მითხოვა სიტყვით გამოსვლის უსა და არ მისეს ამის საშუალება ხო ამ ხმაურის დისკომფორტს აერიდნენ და გამოაცხადეს შუაში ერთსაათიანი შესვენება ხო ნუ რა თქმა უნდა არ დავიშალეთ ამ ერთსაათიანი შესვენების დროს და რა თქმა უნდა ჰქონდა მაინც იმედი რომ რაღაცას მაინც გავხდებოდი ზოგიერთ მათგანზე მაინც მიმოქმედებდით მე რაღაცა ეს ფორმატი შესვენების მერე ჩვენ ნახეთ რომ მერმა ითხოვა სიტყვა და კი კიდე პროცესში ამ შესვენების დროს ჩვენ ეგეთ კიდე პატარ-პატარ პერფორმანსიც გავაკეთეთ საკრებულოს წევრების ადგილებზე დაუსხედით რომ იმის დემონსტრირებისთვის რომ ჩვენ ვართ რეალური საკრებულო და მოქალაქეებს ეკუთვნის ჯერ ეს ქალაქი და მეერე მოქალაქეების მიერ არჩეულ პირებს ცხო და რაღაც ესე არ შეიძლება ეს პირი მოკლედ უნდა ჩაგეკითხოთ ან იმიტომ რომ ეს ემოცია აშკარად გამოყოლილია დღეს ლაშა კომახიძემ თქვა მე ვციტირებ რომ პროექტის ბიუჯეტი 1 მილიარდი მილიარდი ლარია და არც ერთი ჭკვატყოფელი არ ჩაყრის წყალში ამ ფულსო ამასთან ჩვენ უკვე ვახსენეთ რომ თქვა რომ ეს ისტორიული ადგილიაო თუმცა ქალაქს ჭირდებაო ეს პროექტიო ამ მოცემულობით ანუ რა დასკვნის გაკეთება შეიძლება ის საკითხი რომელიც დღეს გადაწლა რომ თითქოს უნდა დაიწყოს რაღაც საჯარო განხილვები ხომ არ ფიქრობთ რომ რაღაც უბრალოდ ფორმალობა იქნება ეს განხილვა და დღეს ლაშა კომახიძის განცხადება იყო ერთგვარად ღია მხარდაჭერა ამ პროექტის კი აი ისევ ქრონოლოგიას ვერ დავბრუნდეთ ეს წუთით როცაც დაბრუნდა ლაშა კომახიძის შესვენების შემდეგ მისი რაღაცა ეს სიტყვა იყო ღია მხარდაჭერა ნამდვილად ამ ყოლაფრის მიმართ და საკრებულოს წევრებმაც იქნეს ეს და მართლა ძალიან სწრაფად მოხდა მეორე უკვე მხარდაჭერა რაც არ იყო კარგი რაც შეეხება ღია განხილვებს გვახსოვს ჩვენ ღია განხილვები იგივე ისტორიული დაცვის ზონასთან დაკავშირებით როდესაც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მელმა წამოგვიდგინა სხვა დოკუმენტი და შემდეგ უკვე დასამტკიცებლად სხვა დოკუმენტი გაზნო ესეთი ღია განხილვები გვახსოვს სამწუხაროდ ამიტომ რაღაცა მაინც და შემდეგ კიდევ არქიტექტურის სამსახურის უფროსის განცხადება რომ თქვა იგივე გაზეთ აჭარაში თუ საიძე გამოქვეყნებული ინფორმაცია ნიშნავს საჯაროობას ხო ანუ რეალური საჯაროობის მოლოდინი რა თქმა უნდა არ გვაქვს მაგრამ ნუ ჩვენ რა ხმაურს უზრუნმე ვყოფთ და რაღაცა არ ვაპირებთ რომ ისევ იგივე განმარტებები მივიღოთ და ამას დავჯერდეთ და რაც შეეხება მეორე მხარეს რაც მერმა ილაპარაკა ბევრჯერ გვახსოვს ხო ყველა დიდი ინვესტიციის წინ გამოდიან ესე გადაწყვეტილებების მიმღებები და აცხადებენ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და ძალიან ადვილი ამ სენსიტივზე ითამაშა როცა ძიმ უმუშავება ესე დაბალი გაქვთ ხო დღეს უკვე მერმა ახსენავენ ეთასი სამუშაო ადგილი ახსენებენ ეთასი ცალკეთე მას როგორ აკეთებენ ამ გაშლებს როგორ აკეთებენ რაზე დაყრდნობით გაკეთდა ეთ მართლა მნიშვნელო კითხობები მაქვს ქალაქის მერთან რაზე 
ახნობით გააკეთეს ეს გათვლა რა 20 მილიონი მოვა ამის გათვლა განმარტებაც საჭიროა ხო რო 2000 სამუშაოდ გილი 20 მილიონი და არა ერთ ჯერ ადით რა ღაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ანუ მაინც რა ღაცა ესეთი სიტყვები სიტყვებად რჩება ამის უკან რადგას ესეც საჭიროა მე ესეც რომ იყოს ესეც რომ იყოს თაყო რამდენად იქნება პირდაპირ პროპორციული რამდენად იქნება ესეც რომ იყოს რაღაც ამბობს ვაშა კომახიძე ხო რო 2000 დასაქმებული გვეყოლე გვექნება 20 მილიონი შემოსულობა ამ მხოლოდ ამ პროექტიდან ბიუჯეტში ხო რამდენად არის პროპორციული მზიანისა რაღაც საუბრობს თქვენ აი ესეც რომ იყოს დაუშვათ რომ მერის განცხადება არის რეალური ხო რა თქმა უნდა ჯერ ერთი ის რომ განცხადებების სამწუხაროდ ვიცით ეს დემაგოგიურობა ახასიათებს ამ განცხადებებს და ბევრჯერ თქვენ ეგიო ვთქვათ ორბი და ალიანსის შემთხვევაში რომლებსაც ასევე მსხვილი პროექტები ჰქონდათ მათი რაღაც ამ განაშენიანების შემდეგ რა მივიღეთ ხო რაღაცა ესეთი ისეთი უბნები რომლებიც ადამიანებისგან დაცლილია ხო გეტოები ახსენეს და საკრებულოს სხდომაში ჩვენ სხდომაზე ჩვენ რა მეგობრები და მართლა ნამდვილად გეტოებს დაემსგავს ადამიანებზე მორგებული არ არის ეს ადგილები ეს უბნები და აღარ გვინდა რა ეს ერთ-ერთი წვანის სივრცეები მათ შორის რა ვიცი ბევრი სოციალური თავშეყრის ადგილები ამაზე არ ფიქრობენ რა ქალაქის განვითარებაზე მომავალზე მომავალ ხედვაზე ხო ბათუმი არის ქალაქი რომელიც გაშენებული ამ ძველი ბათუმის ირგული და რაღაც ეს განაშენ ამ განაშენიანების შენარჩუნება სათუთად მოლ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამის არაერთი მაგალითი ვიცით ჩვენ ხო აღიაროთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სოციალური ფონის ამ სოციალური ფონზე დასაქმება ვერ იქნება მაინც ეგ ბიუჯეტის შევსებას მნიშვნელოვანი არ ამის მაგალითები სამწუხაროდ ბევრჯერ ვიცნეთ უკვე მოქალაქეებმა ჩვენს თავზე რომ ამის შედეგად ერჯერად დივიდენდს იღებს ქალაქი ინვესტიციის სახით თუნდაც უცხოელი დივიდენდი იყოს პერსპექტივაში კი რა ვშობთ აპარტამენტების ქალაქს ვაკეთებთ თუ რა რა ვშობით რა ტურიზმზე გვაქვს გათვლა როგორ ტურისტები როგორი ტურისტები გვინდა ჩვენ მოკლედ ამ ყველაფერზე ექნებოდათ ალბათ პასუხი ჩვენ შევთავაზეთ ქალაქის მერი პრეს ამ სახურს მიუმართეთ რომ მოპასუხე მხარე წარმოდგენილი იყო ჩვენს გადაცემაში და ჩვენ მივიღეთ უარი სტუმრობაზე მერის მხრიდან და ამიტომაც თქვენს კითხვებზე და ჩვენს კითხვებზე მერის მხრიდან პასუხი არ გვაქვს ამ სახურს. ჩვენ საკრებულოზე არ უპასუხა ყველა კითხვაც და საკრებულოს ხომის შემდგომ ამ საკითხის დასრულების შემდგომ მირდათ ხამადაძე ერთიანი აქციური მოძრაობის წევრი აკეთებდა კომენტარს რომ რეგლამენტი დაიღო ვინაიდან მას არ მისცეს კენჭი ცხრამდე საკუთარი სამწუხრიანი რეგლამენტით ფაქციის სამწუხრიანი რეგლამენტით ეთანხმებოდა თუ არა ამ პროექტს რომ ეთქვა თავისი აზრი რა თქმა უნდა თავისი აზრი უნდა დაეფიქსირებია რაც მან მიიჩნია რეგლამენტის დარღვევა მაშინ იურისტების შესაფასებელია უფრო ზუსტად რა სახის და თქვა მერის გამოსვლის მერე საკრებულო სამზემორემ თქვა რომ აყენებს კენჭის ხაზებს საკითხს ხელი აციეს და გაწყვეტილება იქნა მიღებული ასეთ პირობებში როდესაც მსგავსი ვითარება გვაქვს და ჩვენ ხედავთ ერთი მხრივ UNDP-ს დოკუმენტს 2003 წელს მიღებულ, სადაც UNDP არ არის ხლაშა კომახიძის უცხო ორგანიზაცია, ხო? უმშავია იყო. მე რომ ხედავთ რაღაც სახით პროექტების მენეჯერი. სახით ცვლილება აქვს განცდილი და ესაც სხვაგანაა და ეს UNDP-ს კვლევა აღარაა, როგორც ჩანს, საქმონის კომპეტენციის მქონე რა ხდება, ანუ როგორ მოვედით აქამდე, რომ ეს ადამიანები რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები აქვთ, მათ შორის საკრებულოს წევრებს, მე მახსოვს რამდენიმე წევრი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს აი ამასა პროტესტებდა, რაც დღეს ნახეთ საკრებულოში ან როგორ მოვედით აქამდე და რა რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის რომ მოვახერხოთ ამ დგომარობიდან გამოსვლა ჩვენ რა უნდა რა ვაკეთ ხო პრინციპში მთელი ამ რაღაცა კამპანიის პერიოდს თუ შეიძლება კამპანია დავარქვათ ამ აქტივიზმს რასაც ჩვენ რგულ შემადგენლობდა და მხარს უჭერთ ხო ცდილობთ რომ რაღაცა კონკრეტული ადამიანების კეთილნებამდე არ დავიყვანოთ ქალაქის ბედი და თუნდაც მშენებლობები ხო გვინდა რომ ამას ქონდეს საფუძველი რაღაცა სისტემურად ნო გენგეგმა უკვე რაღაცა ყბადაღებული თემა ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა თუმცა რატომ არ უნდა ქონდეს ხო ბათუმს დღეს გვაქვს საქართველოში უკვე ქალაქები თბილისში თელოშიც იგი მიმდინარეობს ამ საკითხის მსჯელობა სადაც არის ხო რატო არ უნდა ქონდეს ისტორიულ მოაშა კომახიძე თქვა რო გვექნებაო ჩემი მერობის პერიოდში ხო განსაგები რა ეტაპზე არის ამ გენგეგმის სხვა რაღაცა საშობა და სამწუხარო და ხო ნო ვარ შეასრულო ამიტომ რაღაცა ჩვენ გვირჩენი არ რო ამ დაპირებებს ადამიანების კეთილნებას სენსიტივებს და ემოციურ დამოკიდებულებას ქალაქის მიმართ კი არ დავეხოთ რომ დავეხოთ დოკუმენტს რომელიც ეგნება კანონის სახე და რომლის შესრულება სავალდებულო იქნება როგორც სახელმწიფო მოხელეებისთვის ასევე იმ ინვესტორებისთვის რომელსაც სურთ აქ რაღაცა ის აბ ინვესტიციის დაბანდება ბერკეტი ვისით გავლენას მოახდენ ამ წელს საუბრობით რომ არის ადამიანი რომელიც 
Twitter-ni qo projektevis manageri UNDP-shi. Khodi dokumenti romelits ari zan kompetentori dokumenti Kalbatorma Nino Ineshuma axsenaxlas xtomazets. Ai ikhadres Հայրիաղարի <gülüyor> Rari <gülüyor> Mokalakev sekneba, Karmanulets, Mokalak Harmanults, Horeva sekneba problem. Aho, Aramato Imuban, she patumi, Nishnolonia Gilari, Riviera, the Zuli Batumi, Shetan, Casagero Batumi, Ara, Marto Zuli Batumi, Magra, Marizari, Nishnol, and Terra Romishan, and Bazari, I Sassit Hod Nishnoloni, Kalakis, Twist, the Akari Mats Horeble. Two tests, the Sayore, Rogorigana Shane, and Bat, Confusing, and the Bessets Quata, Casagabia, Chance to Margo, Casagabia, Magramicology or Sapresa to the Gauss of Hazir as its Tresar, Telit. Perspective <laughs> Amitgen <laughs> Mokawa Kebsana Kawa Kelebis interested because Katwalis in a bully. Unadawashi to Takos, you meet 
Gajavidet momdena. Hoş tekzir. Raunda uyuşadı. Çes gödülü çes azla lovis mukanep iyetan kaldırır urtir tabis as. Rakor kabum kaldet informasyis nakle babit kamuza uhe kulbepsta. Zogadatra roliyak İsrail cansagi mitkama bis taner kuis proceshi martebul damuk ide bulabeps. Maya kurtek ide Yunusepis komunikasyepis programis hamzvanelia çöni gadat semis stumari romelit sultit utse şemogüetseba me akve makura basvet kore amşet kashi zirtala taksenti maizgetseba muzardebse de paushebse. Çünkü ki uğradı var çünkü evet amsakit sakı şeyler söyleyeyim from Facebook seçer var bir de etersi to bilmez rahime kit kuvvet ana man momdan o temas ne kadar şeyler şeyler söyleyeyim from momdan o temari sakat olsun parlamentis şey sahip kolayı var şeyler mevcut ayrıtta uçlu vlad gibi etmiyor rakat sahip komunikasyon çöntan kabut onu maya şeyler söyleyeyim momdan det kabut onu maya batum şeyler söyleyeyim am şey sahip olsun basrat konda arıfım eli dandırım istiyorum galat semist umarı kas Sağlamı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
ჩვენ მათ ვხედავთ უფრო და ნუ შესაბამისად ამანაც გამოიწვია ის რომ უფრო მეტად უხდებათ ადამიანებს ურთიერთობა აი ხშირად არ იხოვნ ეს სიტუაციები როდესაც თქვათ შეხვდებიან ეგრეთ მოსარგებლე ადამიანს და თქვათ მივლენ და გადაადგილებაში ეხმარებიან ის რომ არ კითხავენ სჭირდებათ თუ არა ეს დახმარება ესეც არის და გამომდინარეობს იმ სტერეოტიპული დამოკიდებულება და ნუ ჩვენ საზოგადოებაში არსებობდა რომ ეს ადამიანები არიან უმწეონი მათ აუცილებლად ჭირდება დახმარება მათ არ შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება თავის თავზე დამოუკიდებლად ზრუნვა ესეც აი ეს არასწორი დამოკიდებულება არის რომელიც იცვლება და უნდა შეიცვალოს და ამიტომ ჩვენ როდესაც შევხვდებით ამ ადამიანებს ესე იგი ეს იქნება ეტლით მოსარგებლე ადამიანი თუ უსინათლო ადამიანი თუ სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი უპირველეს ყოვლისა რომ კითხოთ მას სჭირდება თუ არა დახმარება ისევე როგორც შევეკითხებოდეთ ნებისმიერ სხვა ადამიანს სჭირდება თუ არა მათ დახმარება სანამ ჩვენ გადავდგომ აი კონკრეტულ ნაბეჭს კაი ბარემ ამ თემას ჩავაკითხები აი ინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთ ხერხა თქვენ პროექტის მიხედვით გვახსოვს რომ კომისები გამოიყენეთ რამდენად არის ეფექტური ეს ხერხი კომუნიკაციის ინფორმირების კომიქსების გამოყენება ან დასურათებული არის აი რაღაცა საუბრობ იქ ახლა თქვენ რომელი არის სწორი ფორმა რომელი არის არასწორი ან სასურველი სასურველი რომელი ფორმა არის რო გამოიყენოთ შე შუბო ფერთან ჩვენ კონდა კამპანია დაინახე ყველაფერი თქვენ გადაცემაში ხშირად იყო ამ კამპანიაზე საუბარი რომლის მიზანი სწორედ იყო საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური დამოკიდებულებების შემცირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ და ასევე ამ კამპანიის ფარგლებში სწორედაც ცდილობდი რომ გაგვეცნო ეს ადამიანები საზოგადოებისთვის მათი საჭიროებები გაგვეცნო და სწორედ ჩვენ ამ ჩვენ კი ავსაუბრობდით ამ ადამიანების შესახებ, არამედ ცდილობდით რომ მათ ესაუბრა თავიანთი პრობლემების, თავიანთი საჭიროებების შესახებ. და ასევე ერთ-ერთი სტრატეგია ჩვენი იყო რომ მიგვეწოდებინა ამ ურთიერთობის სწორი ფორმებით. როგორ უნდა იყოს ეს ურთიერთობები თანასწორი, რომ არ იყოს რაღაცა თქვათ განსხვავებული დამოკიდებულება, ხოლო უნდა იყოს ეს თანასწორი, რომ ჩვენ ვესაუბრებით ამ ადამიანს როგორ ჩვენს თანასწორს, ხოლო უბრალოდ განსხვავებული საჭიროებების მქონე. და ჩვენ ცდილობდით რომ ამ კომიქსების ნუ ესეთი თქვათ ილუსტრირებული კაციის საშუალებით სადაც წარმო ავირჩიეთ რამდენიმე სიტუ რამდენიმე სიტუაცია და თქვათ შევთავაზეთ საზოგადოებას როგორც არასწორი ფორმა ურთიერთობის ასევე ალტერნატივას როგორი არის სწორი ფორმა ურთიერთობის და ესე ილუსტრირებული თქვათ ილუსტრაციების საშუალებით ცდილობდით რომ მოესაუბრა ჩვენს თანამოქალაქეებთან და მიგვეწოდებინა ინფორმაციები რამდენადაც როგორც უკვე აღნიშნათ ხშირად მათ არ ეციან რომ როდესაც არ ეციან შეიძლება დაიბნენ უბრალოდ ან არასწორი მოიქცნენ ან უბრალოდ დაიბნენ ხო ამ ადამიანებთან ურთიერთობის. თქვენ ახსენით რომ ნეგატიური დამოკიდებულება შეშემპირების მიმართ 2015 წლიდან 2017 წლამდე შემცირდა, ნუ სავარაუდოდ და იმედი მაქვს 2016 წლის კლევაც გაიმეორებს ამ ტენდენციას და კიდევ უფრო შემცირებული იქნება. მაგრამ მე მინდა კითხოთ რომ ეს ალბათ არის რაღაც წილი დამსახურება სწორედ ამ კომიქსების რაღაც წილი იმედი მაქვს ჩვენ გაცემით რაღაც წილი მედიის რაღაც საზოგადოების. მაგრამ სხვა მხარეც რო დავინახოთ ახლა აქვს თუ არა რეალური გავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე აი ამ ამას ანუ ამ რასაც კოლეგაში ხედავთ რა რეალური გავლენა აქვს ადამიანების ცხოვრებაზე იმას რომ ადამიანები უფრო ნაკლებად არიან უარყოფითად განწყობილი სხვა ადამიანების მიმართ აქვს თუ არა მას რეალური რაღაცა ხელშესახები გავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე ყოველდღიურ ცხოვრებას ხოლმე უნდა დაგეთახმათ რომ მედიას ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ამ საქმეში სწორედ თქვენი ძალიან დიდი დამსახურება იყო ასევე როგორც თქვენი კოლეგების რომ აი ეს უარყოფითი დამოკიდებულებები არის შემცირებული იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ხშირად უთმობდით ამ ადამიანების დროს და უთმობდით ყურადღებას და ემსახურებოდით იმათ რომ გაგეცნოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მათი საჭიროებები სხვებისთვის ასევე სხვა ტელევიზიებშიც იყო ხშირად ამაზე საუბარი და ძალიან კარგია და სწორედ ამანაც შეიტანა თავისი წვლილი ახლა ჩვენ თუ რასაკურველია მუშაობდით ამ თემაზე თუმცა ეს ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი იყო ჩვენ ამაყობთ რომ ხოლო ჩვენ მა კამპანიამ მოახდინა გავლენა თუმცა რა თავისი წვლილი შეიტანა ისევე როგორც თქვენ მა საქმიერობამ და ყველა ჩვენ ერთობლივი ძალისხმებით მოვახერხეთ რომ ეს განწყობები შემცირებული იყო და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ კიდე შემცირდება და საერთოდაც აღარ იქნება ხო იმიტომ რომ ახლა თქვენ კითხვას რა დაობრუნდე რა გავლენას ახდენს ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას იმიტომ რომ ჩვენ 
საზოგადოების განვითარებაზე თუ საუბრობ და გვინდა რომ განვითარდეს ეს საზოგადოება და წავიდეს იმ გზით რაც სადაც გვინდა რომ წავიდეს ამიტომ აუცილებელი არის რომ იქ თანაარსებობდნენ სულიერ განსხვავებული ჯგუფები და ყველა ადამიანს ჰქონდეს თანაბარი უფლება და ყველა ადამიანს ჰქონდეს უფლება ისარგებლოს იმ სიკეთეებით რომელიც ქვეყანაში არსებობს თანაბრად და ამიტომაც არანაირი ჯგუფი საზოგადოებაში არ უნდა იყოს იზოლირებული არ უნდა იყოს დაჩაგრული და არ უნდა იყოს დისკრიმინირებული ამიტომაც დასაკურველია ჩვენ თუ გვინდა რომ ადამიანის უფლებები იყო შენთან დაცული და საზოგადოება განვითარდეს მნიშვნელოვანი არის შეზღუდული შესაძლებლობები სკორი ადამიანები ახერხებდნენ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაციას და ეს საზოგადოების განვითარებას ემსახურება რა საკურველია გაბედა მაია თქვენს კომიქსებს რომ ვათვალიერები თე ერთ-ერთი პუნქტი არის ესეთი გადაწყვეტილების მიღება მათ ნაცვლად ხო და წითლად არის გადახაზული რომ ჩვენ არ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები მათ ნაცვლად არ უნდა ვისაუბროთ მათ ნაცვლად არ უნდა შევთავაზოთ ჩვენი აზრი მაგალითად თუ როცა ნაყინის მიტყვევას ვაპირებთ არ უნდა უთხრათ რა ეხა მოგეწონება თეთრი თუ შავი ხო თვითონ უნდა აი შობელს არ უნდა უთხრათ ან ხო რომელ ნაყინს შეჭამს რა რომელ ნაყინს შეჭამს ნუ პირ პირდაპირ უნდა ვესაუბროთ ამ ადამიანებს და ვკითხოთ მათი აზრი და მივედი კითხვამდე რა მდევრ მნიშვნელოვანია რომ შეშუმ პირების მონაწილეობით გადაწყდეს სწორედ ის პრობლემები რომელიც მნიშვნელოვანი არის მათთვის მათი ადაპტაციისთვის საზოგადოებაში და ასე შემდეგ რომ მათი პირობები ის პროგრამები რომელსაც აკეთებს სახელმწიფო თუნდა ან კერძო სექტორი იყოს მორგებული სწორედ მათ ინტერესებზე და აქვე მინდოდა მეკითხა მოზარდების და ბავშვების ნაწილში როგორ ხდება ცევის თვალსაზრისითაც და რამდენად მოქმედებს მე მათ ფსიქიკაზე ის უარყოფითი რაღაც დამოკიდებულებები რომელიც აქ საზოგადოებას მართავს. ორი სხვადასხვა კითხვა და ვიცი პრინციპს. ძალიან ვრცელი თემა ორივე ეჭვი. ორივე ძალიან ვრცელი. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვებია ნამდვილად და ხასრულიათ დეთანხმებით რომ აუცილებლად უნდა იყოს შეცვლილი შესაძლებლობა სხვა ადამიანები ჩართული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებაში რომელიც მათ ეხება და აი ჩვენ როცაც საუბრობ თანამონაწილეობაზე ჩართულობაზე ეს ჩართულობა სწორედ გულისხმობს რომ ნებისმიერი პროგრამა გადაწყვეტილება საქმიანობა იყოს მათთან ერთად არის ეს უზრუნველყოფილი ჩვენ მეტ ნაკლებად არის ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჩვენი კამპანიის ფარგლებში ვცდილობდით რომ სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობლები ისე კი ბავშვების მშობლები ეს ადამიანები იყვნენ ჩართული და მათ ესაუბრათ თავიანთი საჭიროებები შესახებ და არა ჩვენ და მნიშვნელოვანი არის ის რომ მათ ეკითხებოდნენ აზრს მაგალითად ერთ-ერთი რჩევა და რეკომენდაცია ჩვენს პუბლიკაციაში ისიც არის რომ როდესაც ღონისძიებას ორგანიზებას ახდენ თქვათ ჩართეთ ეს ადამიანები და არ არ გააკეთოთ არაფერი თქვათ ხოლო და ამადამიანებისთვის იზოლირებულად და შეცვლილი შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ეს აუცილებელი არის მათი ინტეგრაცია სხვა ჯგუფებთან და აუცილებელი არის მათ რა საკურველია ვკითხოთ აზრი როდესაც აქ მე ეხება მათ კონკრეტულ მათ საქმიანობას მათ საჭიროებას და ახლა იქ რამდენიმე მაგალითიც იყო როდესაც აი თქვა როგორც ახვთქვით რომ ეკითხებიან ვთქვათ შეიძლება იგონოთ მათ მათ არ შეუძლიათ გასცენ პასუხი რომ მათ არ იციან მათ რა სურთ აი ესეც არასწორი სტერეოტიპული დამოკიდებულება ახშირად გონიათ რომ არ შეუძლიათ გასცენ არა და პირიქით ძალიან კარგად იციან და რაც უნდათ მათ და რა სჭირდებათ მათ ამიტომ აუცილებლად უნდა კითხოთ მათ შესახებ ხა ეს თქვათ მოყვებით სიტუაციას აი იდგა უსინათლო გოგონა და ელოდებოდა მართლა მოხდა ეს ამას წინა ელოდებოდა მანქანას უნდა გამოევლო მის მეგობარს და ელოდებოდა როდის გამოუვლიდა მანქანას ქუჩის გადასაწყვეტად და ამ დროს მოვიდა ვიღაცა დაავლო ხელი და გადაიყვანა ქუჩის მეორე მხარეს ისე რომ არც უკითხა ამ დროს ეგონა რომ მას ჭირდებოდა ქუჩის მეორე მხარეს გადასვლა და ამ დროს ის სრულიად ჩვეულებრივად როგორც ნებისმიერ ჩვენთაგან ელოდებოდა მეგობარ სუბრალოდ ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის რომ ვკითხოთ მათ უპირველეს ყოვლისა სჭირდება თუ არა დახმარება და შემდგომ დავეხმაროთ ასევე აუცილებელია პირობირადი სივრცის პატივისცემა იგივე ეს ეტლი არის თუ თქვათ რა ნეს სხვა დამხმარე ხელსაწყო ის მისი პირადი სივრცეა და თქვათ არ შეიძლება თქვათ ჩამოვიყარდნოთ ამ ეტლს ან რაღაც სხვა სხვანაირად ავარღვიოთ ეს სივრცე მაგალითად მოზარდებს მოზარდებს შესაძლოა არ ქონეთ ამაზე პროტესტი პირადი სივრცის დარღვევაზე თუნდა ან რა არ ეკითხები რაღაცას ჩვეულებრივი გონიათ სანამ არ შეუძლიათ მათ გაპროტესტება და არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია ეს ინფორმაცია და ეს დამოკიდებულებები ილექება მათში ხო რა გავლენა აქვს მე შემდგომ მათ შემდგომ ცხოვრებაზე აი ამგვარ დამოკიდებულებებს 
საკურელი სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, დისკრიმინაცია, ეს ნეგატიური დამოკიდებულება ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. იმიტომ რომ მათ არ ეძლევათ საშუალება რომ გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები, ასევე ეს მათ უარყოფითად მოქმედებს და თრგუნავს მათ და ამიტომაც არ ერო განსაკუთრებით ბავშვობიდან რომ ეს ბავშვები თავიდანვე იყვნენ ჩართული, თქვათ იგივე სასწავლო პროცესში, სკოლამდელ დაწესებულებებში, შემდგომ სკოლაში, რომ იგი ისენიც მიეჩვიონ ურთიერთობას სხვა ადამიანებთან და სხვებიც მიეჩვიონ მათთან ურთიერთობას. იმიტომ რომ არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის არის აუცილებელი სხვებთან ურთიერთობა, არამედ სხვა ბავშვებისთვისაც არის აუცილებელი მათთან ურთიერთობა, რომ ეს თანაარსებობა, ეს ემპათია, ეს ურთიერთპატივისცემა, ეს მიმღებლობა განსხვავებული ჯგუფების მიმართ იყოს თავიდანვე, ასე თქვა, ჩანარგილი და თავიდანვე ასე ურთიერთობა იყოს ჩვენთან. ქალბატონაია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენ ფესტივალზე. დიდი მადლობა თქვა. ესეც მნიშვნელოვან თემაზე ისაუბრეთ. ეს ინფორმაცია არასოდეს არ არის აკმარისი მე მგონი მაყურებლისთვის და საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ მუდმივად უნდა ვუმეოროთ და გვახსოვდეთ ეს რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ მოფთხილება, მათ ფსიქიკას ჭირდება მოფთხილება განსაკუთრებით. ძალიან დიდი მადლობა და მოზარდებს. მოზარდებზე ხო ის ამაქ. ცოტა განსაკუთრებული და მოზარდებზე ამ ქვეყანაში მე მგონი საერთოდ და რომ საშინელი მდგომარეობა, მთელი ცხოვრება სტრესია. ზოგადად მოქალაქისთვის ამ ქვეყანაში მე მოზარდებს. ბავშვები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან. დიდი მადლობა ქალბატონო ლიკა. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ლიკა შემდეგ ისტორია ბოდის. ქალბატონო მაია შეგიძლია თქვენ დაგტოვოთ, სო და ჩვენ ლიკა საჯაიეს უნდა შევეხმიანოთ მომდევნო ჰეშტეგი გვაქვს ეს. მაია ქურციკიძე გაეროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენელი იყო ჩვენ ისტორია და გადავიდეთ საერთაშორისო გამჭვირვალურის კვლევაში, კვლევაზე, საერთაშორისო გამჭვირვალულობამ შეისწავლა 2018 წლის პარლამენტის საქმიანობა, პარლამენტარები როგორი აქტიურები ან არა აქტიურები იყვნენ, რას აკეთებდნენ მთელი წლის განმავლობაში და ლიკა საჯაია კვლევის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა ჩვენ გამარჯობა ქალბატონო ლიკა. საღამო შვიდობს. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და დავიწყოთ თავარი მიგნებით, თქვენი აზრით რა არის თქვენი კვლევის თავარი მიგნება რა რა გამოავლინა თქვენმა კვლევამ ისე თუ ყველაზე საინტერესო. ჩვენი კვლევა საკმაოდ მოცილობითია და მოიცავს როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ ტენდენციებს, ალბათ ვიცის რომ ყოველწლიურად ვაქვეყნებთ ამ კვლევას. არის ხოლმე გარკვეული მიმართულებით გამოჯობასება, თუმცა არ არის პრობლემები, რომელიც არის ხოლმე უცვლელი. წლევანდელი უფრო სწორ ჩარშადელი წელი 2018 წელი პარლამენტის ხედას იმით გამოირჩეოდა რომ პარლამენტის მაღალი თანამდებობის პირებს და პირველში მაშინდელ თავჯდომარეს რეფორმებს ხოდა განსაკუთრებით აგრესიული რიტორიკა იგივე სამოქალაქო სექტორის მიმართ ალბათ ახსოვს მაყურებელსაც ფაშისტებისაც კი გვეძახდა და განსაკუთრებით წავდებოდა ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდში რა საკუთრებით ამანაც ასახვა ყოვა ჩვენ კვლევაში როგორც ერთერთმა ნეგატიურმა ტენდენციამ რა შეეხება უცვლელ პრობლემებს ეს არის პარლამენტის წევრთა მიერ თავიანთ მოვალეობებს აღქმა და თავიანთ ფუნქციების შესრულება იმიტომ რომ უკვე ეგრეთ შეიძლება ვთქვათ რომ რაღაც კლასიკური პრობლემა არის პარლამენტის წევრთა გაცდენები მხოლოდ 2018 წელს მარტო ოჯახური მდგომარეობა 1500-ი გაცდენა იყო პარლამენტში ასევე უცვლელი უცვლელი პრობლემა არის მათი მონაწილეობა პლენარულ სხდომებში მაგალითად 2018 წელს 20 პარლამენტის წევრმა არ ჩაერთო მიკროფონი ანუ არც კომენტარი გააკეთა არც კითხვა დასვა არც პოზიცია გამოხატა და როგორც გითხარე ჩვენ ყოველწლიურად ვაფასებთ პარლამენტის საქმიანობას და მაგალითად მეცხრე მოწვევის პარლამენტში არის 16 პარლამენტის წევრი რომელსაც საერთოდ მთელი შარშე მთელი ამ მოწვევის განმავლობაში საერთოდ არ ჩაუთავს მიკროფონი და არაფერი ქონია სათქმელი სახელებს და გვარებს გითხავდით მაგრამ ეჭვი მაქვს ჩვენი მაყურებელი მაინც ვერ გაიხსენებს ეხა ვიზია ხელოს რომ საერთოდ არიან ისინი საქართველოს პარლამენტის წევრები კვლევაში არის ეს პარლამენტის წევრები და რა თქმა უნდა შეუძლიან მაყურებელმა ნახოს მათ სახელი და გვარები ისე უმეტესობა არის მაჟორიტარი სხვათა შორის და ჩვენ საზოგადოებრივ აზრის კვლევის შედეგებსაც ვაქვეყნებთ ხოლმე ყოველწლიურად ჩვენს კვლევაში და აბსოლუტურად ყოველ წელს მოსახლეობის დაახლოებით 60 ათმა პროცენტმა არ იცის ვინ არის მათი მაჟორიტარი ესეც ალბათ საკმაოდ ისეთი 
მნიშვნელოვანი პრობლემა არის. პოზიტიურ მხარეს ეცილა პარაკოთ ლიკა. თქვენ გამოავლინეთ გამჭვირალობის პრიზის მფლობელები, ეს არა თქვა უნდა არის დადებით კონტექსტში რა იყო კრიტერიუმები და მაგალითად რიცხვი დაიმსახურეს თქვენი პრიზი ზურაბ ჭიაბერაშვილმა, ეკა ბესელიამ, რომან გოცირიძემ, ანუ უმრავლესობიდანაც არიან ყოფილი წევრებიც მათ შორის ოპოზიციიდანაც და კიდევ იმ ფრაქციებიდან, რომლებიც არც უმრავლესობის არის და არც ოპოზიციის, ანუ გარეთ შექმნილი ფრაქციის მადგენელია მაგალითად რომან გოცირიძე ჩვენი ეგრეთ წოდებული აქვს სიმბოლური პრიზები ყოველთვის ეთქმება ხოლმე სტატისტიკურ ინფორმაციას რომელსაც გვაწვდის პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტი და ჩვენ უსვამ ხაზს რომ ეს არ არის კაი ეგრეთ წოდებული კარგედაც სულდი შეფასება დეპუტატის ეს არის ხოლმე მისი აქტიურობის შეფასება რამდენად კარგად ასრულებს თავის მოვალეობას ამ უკვე რა თქმა უნდა ამოუჩეველი შეფასებს თუმცა ჩვენ ვაფასებს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით ამდენად აქტიური არის პარლამენტის წევრი წელსაც პარლამენტის ყველაზე აქტიური წევრის სტატუსი 2018 წლისთვის მიიღო ეკა ბესელიამ და ბოლო 3 წლის განმავლობაში იგი არის ყველაზე აქტიური დეპუტატი რომელსაც ყველაზე მეტი შერიშვა აქვს კანონპროექტს გამოთქმულ ყველაზე მეტი სიტყვით გამოსცემს რაოდენობა აქვს და ასე შემდეგ რაც შეეხება უმცირესობას და უმცირესობის გარეთ არსებულ ფრაქციებს მათ დეპუტატებს აქვს შენ ვახასებთ მაგალითად გვაქვს ეს ერთი პრიზი პლენარულ ცხოვრებს ყველაზე აქტიურ მონაწილე უმრავლესობიდან უმცირესობიდან და უმცირესობის გარეთ არსებული ფრაქციებიდან ყველაზე მეტი სადეპუტატო კითხვის ავტორი მე პარლამენტის წევრი რომელიც მაკონტროლებელ ფუნქციას კარგად ასრულებს და აგზავნის ამ კითხვებს მთავრობის წევრებთან და ასე შემდეგ თუმცა პოზიტიური ტენდენციები არ შეხმა მხოლოდ სტატისტიკურ მონაცემებს და ჩვენ ჩავდივართ შინაარსობრივ კვლევაში ვაფასებ პარლამენტის მიერ მიღებულ კონდებლობას და პარლამენტის მიერ გატარებულ სხვადასხვა ღონისძიებებს. ჩვენ აუცილებლად შევეხებით პოზიტიურ კანონებს რომლებიც მიღებული იქნა 2018 წელს, თუმცა მანამდე რა ხან საუბრობთ ადამიანებზე და არც პოლიტიკურ ნაწილზე საუბრობთ უკვე მინდა კითხვა და გისვათ ანგარიშვალდებულების პრინციპთან დაკავშირებით პირველი ნაწილი რომელიც ესე თვალში მოგხდა იყო რო 21 ჯერ დაიბარეს ანგარიშვალდებული ანგარიშვალდებული პირი პარლამენტში ხოლმე ერთხელ მოხერხდა მისი მიყვანა წარმოდგენილი კანონებიდან 48% შვიდას ხუთი კანონიდან იყო მთავრობის ინიციატივა აქ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა იქნება თუ გაქვთ არ ვიცი პარლამენტმა რამდენჯერ უთხრა უარი მთავრობას ინიციირებულ კანონზე აქაც გამოჩდება ჩემი აზრით ის ანგარიშვალდებულების პრინციპი და ის პასუხის გელობას რამდენად გრძნობს მთავრობა პარლამენტის მიმართ რაზე მეტყველებს ეს რომ 21 ჯერ დაუძახებ ადამიანს რომელიც ბალდებულია მოვიდეს და გიპასუხოს კითხვაზე მხოლოდ ერთხელ ახერხებს მოსვლას ან რა რა პრაქტიკა ასე აერთებს ხან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხ შეეხება იმიტომ რომ პარლამენტის ყველაზე მთავარი ფუნქცია არის სწორედ მის მიერ მთავრობის კონტროლი აუც დარჩა დაბარება რაც ახსენებს ეს იყო ფრაქციის ფორმებზე დაბარება ძირითადად უმრავლესობა უმცირესობა უკაცრავად და ნაციონალური მოძრაობა იბარებდა უკაცრავად და თუმცა არ არ მიდიოდნენ არ ეწრებოდნენ მათ სხდომებს მთავრობის წევრები და ხალხ 2018 წლიდან ჩვენ გვაქვს ახალი რეგლამენტი როგორც ისიც და ახალი რეგლამენტის მიხედვით უკვე ფრაქციამ უნდა დაიბაროს კომიტეტზე მთავრობის წევრი ანუ ეს ჩანაწერი გაუქმდა რომ მთავრობის წევრი მივიდეს ფრაქციის სხდომაზე იგი უნდა მივიდეს კომიტეტზე თუმცა ფრაქციის მოთხოვნით და სხვა ჩანს ესეც უნდა აღნიშნოთ ამდილად სამართლიანობისთვის და 2018 წლიდან რაც ახალი რეგლამენტი იქნა მიღებული რიცხვი საკითხებში არის გაუმჯობესება იგი რომ მაგალითად მთავრობის წევრებიც უფრო ხშირად მიდიან კომიტეტზე პარლამენტის წევრებიც უფრო მეტად ესწრებიან კომიტეტის სხდომებს და ასე შემდეგ თუმცა აი რაც შეეხება საპარლამენტო კონტროლს მთავარი არ არის აქ მხოლოდ რამდენიმე ვივიდნენ არ რამდენიმე არ მე ეს უბრალო სტატისტიკური ციფრები ან შინაარსზე გვაქვს საუბარი რომ შინაარსზე უყოლაზე ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა რაც არის ჩვენ პარლამენტის საქმიანობაში ეს არის როგორც ხელისუფლება ისე უმცირესობა რამდენად სწორედ იყენებს კონტროლის მექანიზმებს ხო მა არ იყენებს მას პარტიული მიზნებისთვის ჩვენ შემთხვევაში სამხარეო რეალური კონტროლის განხორციელება მაინც უფრო ნაკლებად არის ხოლმე და უფრო რაღაც პარტიული მიზნებისთვის ამ პოპულიზმისთვის ხდება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტის გამოყენება რაც არის საპარლამენტო კონტროლი ლიკა უნდა 
თქვენ დასაწყისში საუბრის დასაწყისში ახსენეთ გაცდენების მიზეზები გაცდენების მიზეზებში თქვენს კვლევაში ერთ-ერთ მიზეზად ანუ ჯანმრთელობის მდგომარების გარდა საკმაოდ ისეთი დიდი ნაწილი უკავია მიულინებებს და ასევე ამავე კვლევაში მითითებული გაქვთ რომ მიულინებებზე 6 6-მა დეპუტატმა მილიონ 600000 ლარზე მეტი დახარჯა მიულინებები პრინციპში ბოლო დღეების აქტუალური თემაც იყო ბოლკიანის ამერიკულ მიულინებებზე როცა დაიწყო მედიამ საუბარი და დათვალა ის აი მკითხვა არის შემდეგი როგორ როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რომ გაცდენებს ეშველოს ან შეიცვლება თუ არა თქვენი აზრით ეს ფონი ეს სურათი თუ როცა შეიცვლება პარლამენტის დაკომპლექტების წესი და გადავალ პროპორციულზე და უფრო მრავალფეროვანი პარლამენტი გვეყოლება და ანგარიშვალდებულიც ერთმანეთთან უფრო იქნებიან და აქტიურად მოთხოვენ ერთმანეთს პასუხს ანუ როგორ ხედავთ ანუ აი ამ სურათს მომდევნო პარლამენტში ამ ხარვეზის ის გამოსტორების ნაწილს გაცდებს გარკვეულწილად ეშველა არ ვიწყო რომ ახალმა რეგლამენტმა გაუქმა ის მიზეზი რაც არის ოჯახური მდგომარეობა და ყველაზე უფრო მეტი გაცდენა პარლამენტურად და მეცხრე მოწვევის პარლამენტში და ათასობით გაცდენა იყო ხოლმე ოჯახური მდგომარეობის გამო დაწერნენ პარლამენტის წევრები განცხადებას რომ ოჯახური მდგომარეობის გამო ვერ ესწრებიან ასხდომას არ არის აღარ კითხულობდა რა იყო ეს მიზეზი თუმცა ვინაიდან დღევანდელ რეგლამენტში უკვე ეს მიზეზი აღარ არის და მათ ყოველ ჯანმრთელობის მდგომარეობა მიულინების გამო უნდა გაცდინა პარლამენტის სხდომა რა თქმა უნდა უფრო მეტად ესწრებიან და თუ არ დაესწრებიან ახალ რეგლამენტს ხელფასის დაეფუძნება და ძალიან კარგად იმუშავა პრინციპში ამ სქემამ და დღეს უკვე ნახავთ ისე პარლამენტის წევრებს ამ პარლამენტში რომელიც შაშან მაგალითად საკანონმდებლო და ვერავინ ვერ ნახავდა მიულინების რაც შეეხება მე ვერ ვიყო რომ ეს არის აღარცალი ძალიან დიდი თანხან ვერ ვიყო თუ ყველა ვერ ვიყო თუ ყველა პარლამენტის წევრი ყველა იყო წასული ზოგიერთ მაგალითად მისი კომიტეტიდან და ფუნქციიდან გამომდინარე უწევს ძალიან ხშირი მიულინება თუმცა აქ მთავარი პრობლემა არის რომ რამდენად გამჭირვალი ამის შემდეგ ინფორმაცია რამდენად საზოგადოება არის ინფორმირებული რამდენად საჭირო იყო ამ თანხის დახარჯვა და შედეგად რა მიიღო შედეგი ამ მიულინებები თავადაც აქ შეიძლება იყოს საქართველოს პრობლემა ვიდრე მხოლოდ ამ ხოლო თიმაში რომ ვთქვათ ამდენი დეპუტატი რამდენჯერ იყო წასული უკვე პარლამენტში ღია პარლამენტის ფარგლებში ქვეყნდება ეს ინფორმაცია მის ვებგვერდზე დაიწყო ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებაც მიაბერნოს თვალი და ჩვენ ზუსტად ვცადოთ და ის თანხები რომ ჩვენ თანხები არ თქმა უნდა და იხარჯება პარლამენტის წევრთა მიულინებებში რამდენად სწორად არის დახარჯული რაც შეეხება თქვენი იმ შეგიძლოთ მეორე ნაწილს რომ მომავალ პარლამენტში შეიცვლება თუ არა ეს რეალობა თუ პროპორციული სისტემით დაკომპლექტდება ძალიან ბევრ რამეს განაპირობებს პოლიტიკური კულტურა და არა მაგალითად ხოლმე რეგლამენტი კანონი რა სანქცი არის დაწერილი და ალბათ თუ უფრო მაღალი პოლიტიკური კულტურის პარლამენტის წევრები მოხდებიან ისინი უფრო ასევე ასხუთგელოს მოეკიდა გაცებული რა ძალიან გოტი ისინი უფრო პასუხგებლობით მოეკიდებიან თავიანთ მოვალეობებს და მათ სანქცია არ დაჭირდება დიდ ვიცოს რომ არ გაცდინი დიდი მადლობა დიდი მედი გოქს რა საიძნე ხავოდენა ლიკა იმედია მომდევნო მომდევნო არა და 20-ში პროპორციული წესით არჩეული პარლამენტის სტატისტიკა და ისეთ წარმატებებს გისურებს საერთაშორისო გამჭირვალობის წარმომადგენელი კვლევის ავტორი ლიკა საჯაია იყო ჩვენი skype სტუმარი და როგორც აღმოჩნდა გამჭირვალობა არის მთავარი პრობლემა თითქმის ყველა ხერში ხო ის რო რაღაცებს დახურულ კარს მიღმა ან ჩუმა ბევრი საინტერესო დეტალი არის კიდევ ამ კვლევაში რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ რო ის სიმცირის გამო და საინტერესო პირებს შეუძლიათ რო ნახონ ეს კვლევა გამჭრელობის გვერდზე დღეს ჩვენ მე დავამშვიდობოთ მაყურებელს იმიტომ რომ მორჩით სამი ძალიან მნიშვნელოვანი ჰეშტეგი ჰქონდა დღეს გემშვიდობებით ჰეშტეგი დაბრუნდება უკვე ხვალ საღამოს 7 საათზე სხვა თემებით და სხვა წამყვანებთან ერთად ნახონ მშვიდობიანი საღამო